ഹഡിയേഴ്സ് സ്പെക്ടയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിൽ കോമൺ കോഴ്സായിട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ആകെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പ്രനൗൺസിയേഷൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ വെക്കാബുലറി തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഗ്രാമർ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂൾ റീഡിംഗ് സ്കിൽ ഇതിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഗ്രാമറിലെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേബുകളെ കുറിച്ചാണ് ഏതൊരു ടെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേബുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വേബിനെ വേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആക്ഷനും വേബാണ് വാക്ക് റൺ കം ഈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ആക്ഷനും വേബാണ് ഒരു വേബിന് അഞ്ച് രൂപങ്ങളുണ്ടാവും ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന വിവരമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വേബിന് അഞ്ച് രൂപങ്ങളുണ്ടാവും ബേസ് ഫോം പാസ് ഫോം പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എസ് ഒറി എസ് ഫോം ഐ എൻ ജി ഫോം ഈ അഞ്ച് രൂപങ്ങളിൽ ബേസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒറി എസ് ഫോം ഈ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം ബേസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒർ ഇ എസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒർ ഇ എസ് ഫോം ഐ യു വി ദെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രനോണുകളും മറ്റുള്ള പ്ലൂറൽ നൗൺസും അതായത് ബഹുവചനങ്ങളും സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് ദെ സിങ് എ സോങ് ദെ സിങ് എ സോങ് ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും ഐ പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഷി ഇറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രനൗണുകളും മറ്റുള്ള സിംഗുലർ നൗൺസും സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഏകവചനങ്ങളും സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ഒർ ഇയസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണം she sings a song she sings a song he plays football he plays football idana simple present tense inde adisthana roopam endana simple present tense il artham varunathu adayathu simple present tense il oru sentence nammal construct cheyumbol adinde meaning engane irikkum adana ini nammal parayan povunathu ഉദാഹരണം ദ സിങ് എ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അവർ പാട്ട് പാടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ സിങ് എ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അവർ പാട്ട് പാടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷി സിങ്സ് എ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ പാട്ട് പാടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടി ഇതിൽ വരുന്നത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അതായത് ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എവറി ഈവനിങ് എന്നും വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് ഷി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഷി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അവൾ കത്തെഴുതാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ വീഡിയോയിൽ തുടർന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് അതിനുശേഷം ബേസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒർ ഇ എസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണം ദ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഷി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ അവൾ കത്തെഴുതുന്നു അവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു മറ്റൊരർത്ഥം പറയുന്നത് ഹാബിച്ച് അലാക്ഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ എവറി ഈവന് എന്നും വൈകുന്നേരം അവൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസ് പ്രസൻറ്റൻസ് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ തുടർന്ന
ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും നടക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സമയമോ മറ്റോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ പ്രസൻറ്റ് എന്നാണ് ന്യൂട്രൽ പ്രസൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാതെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലായിരിക്കണം അത് പറയേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ എപ്പോഴും ആവാം അതെപ്പോഴും ആവാം ഇപ്പോൾ പക്ഷികൾ പറക്കുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നു ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എവറി ഈവനിങ് ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എവറി ഈവനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എവറി ഈവനിങ് അതുപോലെ തന്നെ she writes a letter once a week she writes a letter once a week aalchil oru pravasham aval kath ezhudarund idokke repeated actions aanu ella aalchiyum cheyunna sangathiyana adu adu kodu thanne ingane nammal habitual actions ne kurichu parayumbol nammal endu cheyunu simple present tense nammal upayogikkunu nammal palappolum parnu veraarulla naan ennum raavile pallu thekkunu i brush my teeth every morning i brush my teeth every morning ingane nammal parayumbolum nammal simple present tense ubayikkanam inganeulla habitual actions ne allengil repeated actions ne kaanikkan vendittaan nammal mattoru avasarathil simple present tense ubayikkunnathu pinne simple present tense ubayikkunnathu it is used to talk about general truths allengil universal truths എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറൽ ട്രൂത്തിനെ ഒരു പൊതു സത്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാപഞ്ചിക സത്യത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ദ സൺ റൈസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓണസ്റ്റി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി ഓണസ്റ്റി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രോവേബ്സ് പ്രോവേബ്സ് എല്ലാം ഒരു ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്തിലായിരിക്കും പറയുക സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ സ്റ്റിച്ചിൻ ടൈം സേവ്സ് നയൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹണി ഈസ് സ്വീറ്റ് ഹണി ഈസ് സ്വീറ്റ് ഇതും ഒരു ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും നമ്മൾ എന്തിൽ പറയുന്നു ഹണി ഈസ് സ്വീറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻസ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോസ് യുവർ ബുക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നു ക്ലോസ് യുവർ ബുക്സ് ഓപ്പൺ ദ ഡോ യു വാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് യു വാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ദെൻ ടേൺ റൈറ്റ് യു വാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ടേൺ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ന്യൂട്രൽ പ്രസൻറ്റ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് സമയ സമയത്തെയോ മറ്റോ നിഷ്കർഷിക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജനറൽ ട്രൂത്തുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനറൽ ട്രൂത്ത് പ്രാപഞ്ചിക സത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു സത്യങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രോവറുകളൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡ്ലൈൻസിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും കൊടുക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫേമസ് ഫിലിം ആക്ടർ പാസസ് എവേ അവിടെ നമ്മൾ ഒര
ടിൽ മിഡ് നൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ക്രിയേറ്റ്സ് ഹിസ്റ്ററി എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എസ് ഫോം ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡ്ലൈൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക അടുത്തതായി സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ഓർ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ് സാധാരണ അത് പറയാറുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഗോ ടു സ്കൂൾ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ് അത് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ഓർ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പറയേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിലാണ് അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിൽ പറയുന്നതാണ് ഉചിതം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ my exam starts tomorrow my exam starts tomorrow ഇവിടെ നമുക്ക് മൈ എക്സാം വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല എന്നാലും അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിൽ പറയാവുന്നതാണ് മൈ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട്സ് ടുമോറോ അതുപോലെ തന്നെ ഷി ലീവ്സ് ഫോർ ദുബായ് ഷി ലീവ്സ് ഫോർ ദുബായ് അറ്റ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഷി ലീവ്സ് ഫോർ ദുബായ് അറ്റ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഒൻപത് മണിക്ക് അവൾ ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നു ഷി ലീവ്സ് ഫോർ ദുബായ് അറ്റ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ്പ്രസ് ഫ്യൂച്ചർ ടൈം ആഫ്റ്റർ സം കൺജംഗ്ഷൻസ് ചില കൺജംഗ്ഷനുകൾക്ക് ശേഷം ഫ്യൂച്ചർ ടൈം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് വെൻ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ആസോണാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില കൺജംഗ്ഷനുകൾക്ക് ശേഷം ഫ്യൂച്ചർ ടൈം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില കൺജംഗ്ഷനുകൾക്ക് ശേഷം ഫ്യൂച്ചർ ടൈം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു വിൽ സി ഹിം വെൻ യു കം നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ യു വിൽ സി ഹിം വെൻ യു കം നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ അതായത് അടുത്ത സൺഡേ നീ വരുമ്പോൾ നീ അവനെ കാണും എന്നാണ് അതിൽ അടുത്ത സൺഡേ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത സൺഡേ നീ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വെൻ യു കം എന്നാണ് when you will come എന്നല്ല അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസുകളിലാണ് അതായത് ഈഫ് ക്ലോസ് ഈഫ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അൺലെസ് വരുന്ന കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസുകളിലാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈഫ് ഹി കംസ് ഐ വിൽ ആസ്ക് ഹിം ഈഫ് ഹി കംസ് ഐ വിൽ ആസ്ക് ഹിം അത് നമ്മൾ ഈഫ് ഹി കംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈഫ് ഹി കംസ് ഐ വിൽ ആസ്ക് ഹിം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ you will pass the exam if you study well you will pass the exam static allengil static verb galde kooda nammal simple present tense ubhayikunu static allengil static verbs endu paranjal sadharanayayitte present progressive allengil present continuous tenseil ubhayikkan pattatha verb galana static verbs adayathu love adu pole thanne no see hear തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വേർബുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രസന്റ് പ്രോഗ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണം ഐ ആം ലവിംഗ് യു ഐ ആം ബിലീവിംഗ് ഇൻ ഗോഡ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ഐ ലവ് യു ഐ നോ ദ ആൻസർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസേജുകൾ വരുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് അതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിൽപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളാണ് ഓൾവേസ് ഓഫൺ യൂഷ്വലി സെൽഡം എവറി ഡേ എവരി വീക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ പ്രസന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അല്ലെ
ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരി